Czy samolot, o którym dzisiaj mowa, był nowatorskim projektem, ale przerastającym polską zdolność produkcyjną? Czy był absurdem skazanym od początku na niepowodzenie? Bohaterem odcinka jest PZL-230 Skorpion. Doświadczenia wojen w Afganistanie, w Wietnamie pokazały, że przydatny jest samolot wsparcia pola walki, czyli przeznaczony głównie do zwalczania celów naziemnych. Nie wiem na ile taki wyspecjalizowany samolot był wówczas potrzebny polskiej armii, ale wzorem krajów zachodnich, jak również Związku Radzieckiego, przystąpiono do projektowania właśnie takiego samolotu. Założenia były takie, że on ma być tani, zwrotny, łatwy w obsłudze również w warunkach bojowych, ma być zdolny do przenoszenia dużej ilości podwieszenia, operowania z dużym zasięgiem i startu z polowych lotnisk o długości drogi startowej około 250 metrów. Koncepcja samego samolotu zmieniała się z czasem, dlatego że najpierw zaproponowano samolot w układzie kaczka, czyli ze skrzydłem z tyłu, a statecznikiem poziomem z przodu. Taki samolot jest trudny w pilotażu, dlatego projektowano wykorzystanie w nim tzw. technologii fly-by-wire, czyli powierzchnie sterowe nie były bezpośrednio połączone ze sterownicami, tylko pilot miał niejako pokazać konfiguracją sterów, gdzie chce lecieć, a samolot miał to cyfrowo zinterpretować i tak dobrać wychylenia powierzchni sterowych, żeby odpowiedni zakręt czy manewr wykonać z odpowiednim zapasem stateczności i zarazem bezpiecznie. Ta pierwsza wersja to był samolot zasilany turbośmigłowo. Miał on mieć dwa silniki Pratt Whitney o łącznej mocy prawie 2500 koni mechanicznych, co miało dawać mu prędkość w zakresie od nieco ponad 100 do 640 km na godzinę. Natomiast podwieszenie miało być limitowane masą 2 ton, czyli samolot mógł zabrać tyle bomb, ile sam ważył. Nawet nie tylko bomb, dlatego że tam mogły być zasobniki z działkami, mogły być podwieszane różne rodzaje uzbrojenia i to bardzo różne, dlatego że sytuacja historyczna była taka, że ten samolot miał być zdolny i do przenoszenia broni technologii sowieckiej i do przenoszenia broni technologii zachodniej. Układ turbośmigłowy zapewniał dość spore pokrewieństwo technologiczne Skorpiona ze znanym wszystkim Orlikiem. Już na etapie budowy wstępnej makiety zmieniono zamysł jak ma wyglądać ten samolot i przerobiono napęd na odrzutowy. W takiej wersji zaprezentowano pełnowymiarową makietę tego samolotu w 1992 roku. Z przodu pozostał statecznik poziomy, dalej były dwa tunele z silnikami, z których na bok wychodziły wychylane różnicowo skrzydła, mające zapewnić wręcz akrobacyjną manewrowość tego samolotu. On miał być rzekomo zdolny do wykonania zwrotu bojowego o 180 stopni w czasie poniżej 5 sekund. Na gondolach silników były stateczniki pionowe, ustawione w negatywie. Planowano wykorzystanie różnicowego różnych typów silników o ciągu od 25 do 28 kN. Podwozie samolotu chowało się częściowo, także gdyby on musiał trafiony ostrzałem z ziemi lądować w terenie przygodnym ze schowanym podwoziem, mógł to zrobić no, na tyle bezpiecznie, na ile to możliwe. Po zaprezentowaniu makiety po raz trzeci zmodyfikowano samolot. Tym razem nabrał on najbardziej futurystycznego, ale nieco bardziej proporcjonalnego kształtu. Miał on trzy powierzchnie, bo statecznik poziomy był zarówno przed skrzydłem, jak i za skrzydłem. Z kolei silniki zostały przesunięte bliżej siebie i znajdowały się w gondolach nad kadłubem. Za nimi było usterzenie, tym razem w układzie V, czyli stateczniki zamiast schodzić się, rozchodziły się na zewnątrz. Tutaj planowano napęd o ciągu 2 razy 37 kN. Wersje odrzutowe były zdolne do zabrania dwa razy większego podwieszenia niż wersja turbośmigłowa, czyli mogło ono ważyć 4 tony, zatem wzrosła również masa samego samolotu. Przedłużyło to niestety jego rozbieg do 400 metrów, a mocniejsze silniki zapewniły mu niepotrzebną w warunkach, do jakich był projektowany prędkość, około 1000 km na godzinę. Uzbrojenie samolotu, oprócz podwieszenia, stanowić miało działko pięciolufowe, kaliber około 25 mm, które miało być sprzężone z celownikiem znajdującym się w hełmie pilota, czyli mówiąc, w skrócie, samolot miał strzelać tam, gdzie pilot patrzy. Docelowy Skorpion miał być metalowo-kompozytowy. Niestety nie było w zakładach PZL technologii, 
aby samodzielnie wyprodukować ten samolot, zatem korzystano z pomocy i współpracy z firmami zagranicznymi, między innymi z angielską firmą Doughty, tej od podwozia do przedwojennego Jastrzębia, która zrobiła podwozie i sobie sama z nim nie umiała poradzić. Wszystkie wersje Skorpiona były nieduże, one miały 9-10 metrów rozpiętości. Niewielkie rozmiary dawały temu samolotowi bardzo niskie echo radarowe, przynajmniej dopóki nie miał on pełnego podwieszenia. I tutaj pojawiają się takie opinie, że to miał być samolot trudnego wykrywania, czyli samolot w technologii stealth. Ale tak naprawdę trudne wykrywanie radarowe w tej kategorii samolotu nie jest istotne, dlatego że on operuje w warunkach, w których najprawdopodobniej jeśli byłby zestrzelony, to byłby zestrzelony z ziemi, byłby zestrzelony w sposób z użyciem broni naprowadzanej przy użyciu wzroku albo naprowadzanej na źródło ciepła. Tak więc to jest taki trochę bardziej efekt uboczny małych rozmiarów tego samolotu. Nie jest to tak, że Polacy rzucili się koniecznie na zamiar wykonania samolotu trudnego wykrywania. Skorpion był malutki. Jeżeli popatrzymy z boku na jego wersję odrzutową, tą pierwszą, to on wygląda w ogóle jak jakiś samolot narysowany przez dziecko albo trochę jak karykatura pełnowymiarowego myśliwca. Samoloty załogowe służące do wsparcia pola walki są dwa razy większe od Skorpiona, a mimo tego, że był on tak niewielki, planowano oczywiście wykonanie również w wersji dwumiejscowej. I na planach się niestety skończyło. Oficjalnie prace nad projektem przerwano w 1994 roku, chociaż prawdopodobnie po zakończeniu państwowego finansowania jeszcze prowadzono badania nad aerodynamiką Skorpiona, natomiast nie doprowadziły one do zbudowania latającego prototypu. Prace nad finalnie nieoblatanym Skorpionem kosztowały co najmniej 11,5 miliarda złotych i po podaniu tej kwoty jestem w stanie już tylko zakończyć ten odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć!